ஹே காய்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோன்னா ஹெலமெண்ட்ஸ் அண்ட் காம்பவுண்ட்ஸோட பார்ட் த்ரீ வீடியோ வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி ரெண்டு பார்ட் வீடியோ வந்து நம்ம போட்டிருக்கோம் ஸோ நீங்கள் அதை பார்க்கலனா மேலே ஹை பட்டனை செக் பண்ணுங்கள் அதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த ரெண்டு பார்ட்டோட லிங்க் இருக்கும் நீங்கள் அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பார்ட் த்ரீ வீடியோ வந்து கண்டினியூ பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ நம்ம பார்ட் டூ வீடியோவில் பார்த்தோம் மேட்டர்ஸ் வந்து எப்படி என்ன டைப்ஸாக பெரியது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ அதில் வந்துட்டு லாஸ்ட்டாக பார்ட் டூ வீடியோலாம் வந்து நம்ம எலமெண்ட்ஸை பற்றி கம்ப்ளீட்டாக வந்து படித்தோம் ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் காம்பவுண்ட்ஸ்னால் என்ன காம்பவுண்ட்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து காம்பவுண்டுன்றது ஒரு பியார் சப்ஸ்டன்ஸ் ஸோ நம்ம முன்னே பார்த்த மாதிரி பியார் சப்ஸ்டன்ஸோட டிவிஷனில் தான் எலமெண்ட்டும் காம்பவுண்டும் வந்து வரும் அண்ட் ஃபார்ம் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா ரெண்டு இல்லைனா மூணு எலமெண்ட்டு கெமிக்கலாக ஒரு டிஃப்னாயிட் ப்ரொப்போர்ஷனில் கம்பைன் ஆகும் போது தான் என்ன ஆகுது நம்மளுக்கு காம்பவுண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ டூ ஆர் மோ எலமெண்ட்ஸ் கம்பைன் கெமிக்கலி இன் டிஃப்னாயிட் ப்ரொப்போர்ஷன் கரெக்டான ஒரு டிஃப்னாயிட் ப்ரொப்போர்ஷனில் அது என்ன ஆகணும்னா கெமிக்கல்லாம் வந்து மிக்ஸ் ஆகணும் அண்ட் இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து எப்படின்னா மற்ற அந்த அது கூட இருக்கிற அந்த எலமெண்ட்டோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை விட என்டையராக எப்படி இருக்குன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ பார்த்தா ஹெச்ன்றது ஒரு ஹெலமெண்ட் ஓன்றது ஒரு எலமெண்ட் இப்போ இந்த ரெண்டு ஹெச்சும் ஓவும் சேரும் போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ஹெச் டூ ஓ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காம்பவுண்ட் கிடைக்குது அதாவது வாட்டர் மாலிக்யூல் ஸோ இது மாதிரி ஒரு ரெண்டு இல்லைனா அதுக்கு மேல இருக்க ஹெலமெண்ட்ஸ் கெமிக்கலா வந்து இப்படி கம்பைன் ஆகும் போது நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகுது காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தா சோடியம்ன்றது ஒரு எலமெண்ட் குளோரின்றது ஒரு எலமெண்ட் ஸோ சோடியம் வந்து இப்ப பார்த்தா ரூம் டெம்பரேச்சர்ல வந்து ஹைலி ரியாக்டிவா இருக்கும் ஹேண்ட் வந்துட்டு இட் பேர்ன்ஸ் விக்ரஸ்லி வென் இட் காண்டாக்ட் வித் வாட்டர் வாட்டர்ல இது ஆகும் போது விக்ரஸ்லி பேர்ன் ஆகும்னு சொல்றாங்க அண்ட் குளோரின்ன்றது ஒரு எல்லோ இட் க்ரீனாக இருக்கும் அண்ட் அது வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் பார்க்கும்போது பாய்சனஸ் கேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பேட் இது ரெண்டும் கம்பைன் ஆகும் போது என்ன கிடைக்குது நமக்கு சோடியம் குளோரைட் கிடைக்குது அது எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் குக்கிங் பர்பஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஹைட்ரஜனுன்றது ஒரு கேஸ் ஆக்சிஜனுன்னு ஒரு கேஸ் ரெண்டுமே வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் அது வந்து கேஸாக இருக்குது அதுவே அது காம்பவுண்டாக மாறினதுக்கப்புறம் அது என்னவாக ஆகிடுது ரூம் டெம்பரேச்சரில் லிக்விடாக வந்து இருக்குது ஸோ அது ஹெலமெண்ட்டாக இருக்கும்போது அதோட ப்ராப்பர்ட்டி வந்து காம்பவுண்டாக வரும்போது என்டையராக வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குன்றதுக்கு தான் வந்து அவங்க வந்து இப்படி சொல்கிறாங்க ஸோ சோடியம் தனியாக பார்க்கும்போது பாய்சனு குளோரினும் தனியாக பார்க்கும்போது பாய்சன் பட் ரெண்டுத்தையும் சேர்ந்து அதை காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகும்போது அது என்ன பண்ணுறோம் நம்ம குக்கிங் பர்பஸ்க்காகவே வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அது மாதிரி இப்போ பார்த்தா சுகர் சுகரில் என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது பார்த்தா கார்பன் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் ஸோ இந்த மூணு எலமெண்ட்டும் சேர்ந்தால் தான் நம்மளுக்கு வந்து சுகருன்ற காம்பவுண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அண்ட் சாக் அந்த போர்டில் எழுதுகிற சாக் பீஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் கால்சியம் கார்பன் அண்ட் ஆக்சிஜன் இந்த மூணுமே கலந்தால் தான் நமக்கு வந்துட்டு சாக் பீஸ் வந்து ரெடி பண்ண முடியும் ஸோ இது மாதிரி நிறைய ஹெலமெண்ட் சேர்ந்தால் தான் நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது காம்பவுண்டாக வாங்குறது அண்ட் அது எது மூலமாக கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் மூலமாக வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இப்போ காம்பவுண்டுக்கு இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ம முதல்ல வந்து அது வந்து ஃபிக்சட் ப்ரொப்போர்ஷனில் தான் வந்து மிக்ஸ் ஆகும் இப்போ ஹைட்ரஜன் எவ்வளோ ஆக்சிஜன் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு அதுக்குன்னு ஒரு டிஃப்னாயிட் ப்ரொப்போர்ஷனில் தான் வந்துட்டு அது மிக்ஸ் ஆகி என்ன ஆகுதுன்னா காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது அண்ட் அங்கே நம்ம பார்த்த மாதிரி அதோட அது ஃபார்ம் ஆகிற அந்த எலமெண்ட்டோட ப்ராப்பர்ட்டிஸே வந்துட்டு காம்பவுண்டுக்கும் வந்து இருக்காது என்டையராக வந்துட்டு காம்பவுண்டாக மாறினதுக்கப்புறம் அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் ஃபிசிக்கல் மெத்தடில் வந்து எந்த விதத்துலேயும் ஒரு காம்பவுண்டை மறுபடியும் வந்துட்டு எலமெண்ட்ஸாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணவே முடியாது அதாவது ஸ்பிளிட் பண்ணவே முடியாது இப்போ சோடியம் குளோரைடுன்னு நம்ம அங்கே பார்த்தோம் அதை வந்துட்டு நீங்கள் ஃபிசிக்கல் மெத்தட் ஃபில்ட்ரேஷன் அந்த மெத்தடு எம்னிய மெத்தட் யூஸ் பண்ணால் நீங்கள் மறுபடியும் அந்த சோடியமாவோ குளோரினாவோ என்ன பண்ண முடியாதுன்னா ஃபிசிக்கல் மெத்தடில் ஃபார்ம் பண்ணவே முடியாது ஆனால் அதுவே வந்துட்டு அதை மத மறுபடியும் வந்து அதோட கான்ஸ்டியூவெண்ட் எலமெண்ட்டாக வந்து செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா கெமிக்கல் மெத்தடில் வந்து பண்ணலாம் ஸோ கெமி
ஸோ இப்போ எலமெண்ட் இப்போ ஹைட்ரஜன் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஹைட்ரஜன் அப்படின்னு எழுத மாட்டோம் என்ன எழுதுறோம் சிம்பிளா H அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெறுமனா ஒரே ஒரே லெட்டர் மட்டும்தான் எழுதுறோம் அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க சிம்பிள் ஆஃப் அன் எலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த சிம்பிள் ஆஃப் அன் எலமெண்ட்ன்றது என்னது ஒரு அப்ரிவேஷன் இல்லைனா வந்து ஒரு எலமெண்ட்டை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற ஷார்ட் ரெப்ரஸன்டேஷனாக வந்து இருக்கு அண்ட் ஒரு ஒன்றுத்துக்கும் தனித்தனியாக யூனிக் சிம்பிள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இருக்கு அண்ட் இது வந்து அந்த எலமெண்ட்ல இருக்க ஒரு ஆட்டமை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி தான் இந்த சிம்பிள் வந்து இருக்கு அண்ட் இது வந்து ஒன்னு டிரைவ் பண்ணும்போது அந்த எலமெண்டோட நேம்ல இல்ல இங்கிலீஷ்ல இல்லைன்னா லேட்டின்ல இருந்து டிரைவ் பண்றாங்க அண்ட் ஒரு ஒரு எலமெண்ட்டுக்கும் அதோட சிம்பிள் அலகேட் பண்றது இப்போ யாருன்னா இன்டர்நேஷனல் யூனியன் ஆஃப் பியூர் அண்ட் அப்ளைட் கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்ற அந்த அத்தாரிட்டிஸ் தான் வந்துட்டு என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த எலமெண்டோட சிம்பிள் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிக்ஸ் பண்றாங்க ஸோ முதல்ல வந்து டால்டன் அப்படின்றவர் என்ன பண்றாருனா அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணாருன்னா சிம்பிள்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணாரு ஸோ அவர் என்ன பண்ணாருன்னா ஒரு ஆட்டம் வச்சு சிம்பிள்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு எலமெண்ட்டுக்கும் வந்து டிஃபைன் பண்ணாரு அப்புறம் வந்து பெர்சிலஸ்ன்றவர் என்ன சொன்னாருன்னா அந்த எலமெண்ட்டோட நேம்ல இருந்து ரெண்டு மூணு லெட்டர்ஸ் வச்சு என்ன பண்ணலான்னா அந்த எலமெண்ட்டுக்கு சிம்பிள் வந்து டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு ஸோ இங்க இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா டால்டனோட அவரு வந்து ஒரு ஒரு எலமெண்ட்டுக்கும் வச்ச சிம்பிள்ஸ் வந்து இதுதான் ஸோ ஹைட்ரஜன் கார்பனுக்கெல்லாம் பாஸ்பரஸ் சல்பர் அயன் காப்பர் லெட் சில்வர் கோல்டு பிளாட்டினா அண்ட் மெர்கியூரி ஸோ இது மாதிரி இருக்கிற எலமெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் அவர் வச்ச சிம்பிள்ஸ் வந்து இதுதான் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து சிம்பிள்ஸ் வைக்கிறதுக்கான ரூல்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அது வந்து ஒன்று இல்லைன்னா ரெண்டு லெட்டர்ஸ் வந்து கன்சிஸ்ட் ஆகி இருக்கணும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் சிம்பிள் ஆஃப் மோஸ்ட் எலமெண்ட் கரஸ்பாண்ட் டு த ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஆஃப் தேர் இங்கிலீஷ் நேம் இப்போ வந்து ஹைட்ரஜன்னா அதோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் என்னன்னா ஹெச் ஸோ அந்த ஹெச் தான் வந்து அந்த இங்கிலீஷ் நேமோட அந்த ஹெச் வந்து சிம்பிளா வந்து யூஸ் பண்றாங்க ஹேண்ட் அது எப்படின்னா கேபிட்டல் லெட்டர்ல தான் நம்ம வந்து அதை எழுதணும் ஸோ இப்போ சிம்பிள் ஆஃப் ஆக்சிஜன் வந்து ஓ அதுவே ஹைட்ரஜன் வந்து ஹெச் ஸோ இது ரெண்டுமே எப்படி பண்ணினா கேபிட்டல்ல தான் வந்து எழுதியிருக்காங்க ஸோ இப்போ சிங்கிள் லெட்டர் சிம்பிள் வந்து எந்தெந்த ஹெலமெண்ட்ஸ்க்குலாம் இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜனோட சிம்பிள் வந்து ஹெச் அப்புறம் வந்து ஃப்ளோரின் ஃப்ளோரினோட சிம்பிள் வந்து எஃப் அடுத்து வந்து ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜனோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஓ அடுத்து கார்பன் கார்பனுக்கு வந்து சி பாஸ்பரஸ்க்கு வந்து பி சல்ஃபருக்கு வந்து எஸ் பொட்டாசியம்க்கு வந்து கே பொட்டாசியம் கே ஏன் பி இல்ல கேன்றது நான் அப்புறம் சொல்றேன் ஆல்ரெடி வந்துட்டு நம்மளுக்கு பாஸ்பரஸ்ன்னு இங்க இருக்கனால அதுக்கு வந்து பி வந்துருச்சு பட் இதுக்கு ஏன் கே வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு நான் பின்னாடி சொல்றேன் அண்ட் யுரானியமுக்கு வந்து யூ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இப்ப நம்ம முன்ன பார்த்த மாதிரி இப்ப ஹைட்ரஜனும் ஹெச்ல தான் ஆரம்பிக்குது நெக்ஸ்ட் ஒரு எலமெண்ட் ஆன ஈலியமும் வந்து ஹெச்ல தான் ஆரம்பிக்குது இப்ப ரெண்டுத்துக்குமே வந்து நம்ம ஹெச்ன்னு சொல்லிட்டு சிம்பிள் வைக்க முடியாது ஸோ அந்த டைம்ல என்ன பண்ணுவாங்க ரெண்டு லெட்டர் வச்சு சிம்பிள்ஸ் வந்து டிஃபைன் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தா அலுமினியம் அலுமினியமுக்கு ஏவும் வச்சிருக்காங்க எல்லும் வச்சிருக்காங்க இங்க என்ன கண்டிஷன்னா ஏவ கேபிட்டல் எழுதணும் ரெண்டாவது லெட்டரை ஸ்மால் லெட்டர்ல தான் எழுதணும் அதையும் வந்து கேபிட்டல் எழுதக்கூடாது எழுதுனா வந்து தப்பு ஸோ அலுமினியம்க்கு ஏஎல் ஆர்கனுக்கு ஏ ஆர் அர்சனிக்கு ஏ எஸ் அடுத்து வந்து பேரியம்க்கு பி ஏ நிக்கலுக்கு என்ஐ புரோமாயினுக்கு பி ஆர் குரோமியமுக்கு வந்து சி ஆர் சி ஹெச் கிடையாது சி ஆர் கோபால்ட்டுக்கு சி ஓ ஹீலியமுக்கு வந்து ஹெச் இ மெக்னீசியமுக்கு வந்து எம் ஜி எம் ஏ எழுதிடாதீங்க எம் ஜி மெக்னீசியமுக்கு கால்சியமுக்கு வந்து சி ஏ ஸோ நெக்ஸ்ட் குளோரினுக்கு வந்து என்னன்னா சி எல் ஸோ இதுவும் சி ஹெச் கிடையாது சி எல் ஸோ அடுத்து வந்துட்டு இது வரைக்கும் ஒரு லெட்டர் வச்சு பார்த்தோம் ரெண்டு லெட்டர் வச்சு பார்த்தோம் அண்ட் நம்ம முதலையே பார்க்கும் போது இங்கிலீஷ் நேம்ல இருந்து ஒன்னு டிரைவ் பண்ணுவாங்க இல்லைன்னா லேட்டன்ல இருந்து டிரைவ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தோம் ஸோ லேட்டன் நேம்ல இருந்து டிரைவ் பண்ண எலமெண்ட்ஸ்னா என்ன என்னன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து காப்பர் காப்பருக்கு வந்து லேட்டினோட நேம் வந்து குப்ரம் அதோட சிம்பிள் வந்து சி யு ஸோ லேட்டின் நேம்ல இருந்து வந்திருக்கு அடுத்து லெட் லெட்டுக்கு வந்து பிளம்பம் அதோட சிம்பிள் வந்து பி பி அடுத்து பொட்டாசியம் ஸோ அங்கேயே பார்த்த மாதிரி பொட்டாசியம் கியா கே வந்துச்சுன்னா பொட்டாசியமோட லேட்டின் நேம்
பார்த்தது வந்து சிம்பிள்ஸ் அதாவது எலமெண்ட்டுக்கு வந்து எப்படி சிம்பிள் டிஃபைன் பண்ணுறாங்க ஸோ சிங்கிள் லெட்டர் டபுள் லெட்டர் அதுக்கு பிளாட் அண்ட் லேம் வந்து லெட்டர்ஸ் பார்த்தோம் ஸோ இப்போ வந்து கெமிக்கல் ஃபார்ம்லானா என்னன்னு பார்க்கலாம் ஸோ கெமிக்கல் ஃபார்ம்லானா என்னென்னா ஒரு காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகுதுல்ல ஸோ அந்த காம்பவுண்டை வந்து சிம்பாலிக்காக ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறது தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா கெமிக்கல் ஃபார்ம்லான்னு சொல்கிறோம் ஸோ அது என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணோன்னா த ஹெலமெண்ட் ப்ரெசன்ட் இந்த மாலிக்யூல் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் ஆஃப் ஈச் ஹெலமெண்ட் அதாவது அந்த மாலிக்யூலில் என்ன ஹெலமெண்ட் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அந்த ஹெலமெண்ட்டில் எத்தனை ஆட்டம்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் இந்த கெமிக்கல் ஃபார்ம்லாம் வந்து நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுது ஸோ அந்த ஆட்டம் என்ன டைப்பு அண்ட் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டைப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் வந்து அந்த சப்ஸ்டன்ஸில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குன்றத சொல்கிறது தான் கெமிக்கல் ஃபார்ம்லாம் இப்போ பார்த்தா வாட்டர் வாட்டருக்கு வட ஃபார்ம்லாம் என்ன ஹெச் டூ ஓ ஸோ இப்போ இங்கே எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்குது ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்குது ஸோ இது மாதிரி சொல்கிறது இது மாதிரி எழுதுறது தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா கெமிக்கல் ஃபார்ம்லா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தா சோடியம் குளோரைடு ஸோ அதில் என்ஏசிஎல் இப்போ சோடியமில் ஒரு ஆட்டம் இருக்குது குளோரினோடது ஒரு ஆட்டம் இருக்குது ஸோ ஒன் ஆட்டம் ஆஃப் சோடியம் அண்ட் ஒன் ஆட்டம் ஆஃப் குளோரின் நெக்ஸ்ட் வந்து அமோனியா அமோனியாவோட கெமிக்கல் ஃபார்ம்லாம் வந்து என்ஹெச் த்ரீ ஸோ இதில் ஒரு நைட்ரஜனும் மூணு ஹைட்ரஜனும் இருக்குது அடுத்து குளுக்கோஸ் குளுக்கோஸ் பார்த்தீங்கன்னா சி சிக்ஸ் ஹெச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் ஸோ இதில் ஆறு கார்பன் இருக்கு பன்னெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்கு ஆறு ஆக்சிஜன் ஆட்டம் வந்து இருக்கு ஸோ இப்போ நான் காமனாக இருக்கிற காம்பவுண்ட் நேமோ அதோட கெமிக்கல் ஃபார்ம்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ வாட்டர் வாட்டர்னா ஹெச் டூ ஓ குளுக்கோஸ் அங்கே பார்த்தோம் சி சிக்ஸ் ஹெச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் சோடியம் குளோரைடு என்ஐசிஎல் நெக்ஸ்ட் எத்தனாலுக்கு வந்து சி டூ ஹெச் சிக்ஸ் ஓ ஸோ இங்கே இருக்கிற வரைக்கிற காம்பவுண்ட்ஸ் அது வந்துட்டு கண்டிப்பாக நீங்கள் கெமிக்கல் ஃபார்ம்லாம் ஞாபகம் வச்சு தான் ஆகணும் ஏன்னா இது வந்து புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரு வேலை வந்து கெமிக்கல் ஃபார்மில் வச்சு கொஸ்டின் கேட்கும் போது உங்களுக்கு இது கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இருக்கிற வரைக்கும் இருக்கிற கெமிக்கல் ஃபார்ம்லாஸ் அது நீங்கள் வந்து மக் பண்ணிக்கோங்க இல்லை ஏதாவது ஷார்ட் கட் வச்சு படிச்சுக்கோங்க ஸோ எத்தனால் வந்து சி டூ ஹெச் சிக்ஸ் ஓ அடுத்து அமோனியா வந்து என்ஹெச் த்ரீ சல்ஃப்யூரிக் ஆசிட் வந்து ஹெச் டூ எஸ் ஓ ஃபோர் மீத்தேன் வந்து சி ஹெச் ஃபோர் அப்புறம் சுக்ரோஸ் வந்து சி டுவெல் ஹெச் டுவெண்ட்டி டூ ஓ லெவன் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா அட்டாமிசிட்டி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து கெமிக்கல் ஃபார்ம்லாம் எப்படி எழுதுகிறாங்க அண்ட் கெமிக்கல் ஃபார்ம்லானா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ அட்டாமிசிட்டினா என்னென்னா இப்போ ஒரு எலமெண்ட்டாக இருக்கட்டும் காம்பவுண்டாக இருக்கட்டும் சப்ஸ்டன்ஸாக இருக்கட்டும் இப்போ ஒரு காம்பவுண்டில் மொத்தம் எத் மொத்தமாக எத்தனை ஆட்டம் இருக்கோ அதை சொல்கிறது தான் என்னென்னா அட்டாமிசிட்டி ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸை சொல்கிறது தான் அட்டாமிசிட்டி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா ஆக்சிஜன் மாலிக்யூல் ஸோ ஆக்சிஜன் மாலிக்யூலில் என்னென்னா ஓ டூன்னு எழுதுனா தான் அது ஆக்சிஜன் மாலிக்யூல் ஸோ இப்போ இதில் எத்தனை ஆக்சிஜன் இருக்குது ரெண்டு ஆக்சிஜன் இருக்குது ஸோ அது ரெண்டு ஆக்சிஜன் இருக்கனால அதோட அட்டாமிசிட்டி என்ன ரெண்டு அதாவது ரெண்டு ஆட்டம் வந்து இருக்குது இப்போ பாஸ்பரஸ் பாஸ்பரஸ்னா பி ஃபோர் அதில் வந்து எத்தனை ஆட்டம் இருக்கு நாலு இருக்கு அதனால அதோட அட்டாமிசிட்டியும் வந்து ஃபோர் இப்போ சல்ஃபர் சல்ஃபர்ன்றது எஸ் எயிட் ஸோ எயிட்டுன்றது அதோட ஆட்டம் ஸோ அட்டாமிசிட்டியும் வந்து எயிட் ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு மாலிக்யூல் ஒன்னே ஒன்று தான் இருக்கு ஓ டூ பி ஃபோர் எஸ் எயிட் அப்படின்னு இதுவே வந்து காம்பவுண்டாக வந்து எழுதுனாங்கன்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ காம்பவுண்டாக எழுதுனாங்கன்னா மொத்தமாக தனித்தனியாக இருக்கிற எல்லாத்தையுமே வந்து ஆட் பண்ணால் எவ்வளோ வருதோ அதுதான் இப்போ ஹெச் டூ எஸ் ஓ ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு ஸோ ஹைட்ரஜன் எத்தனை இருக்கு ரெண்டு இருக்கு அதுவே எஸ் சல்ஃபர் எத்தனை இருக்கு ஒரு ஆட்டம் இருக்கு ஆக்சிஜன் எத்தனை இருக்கு நாலு இருக்கு ஸோ ரெண்டு பிளஸ் ஒன்று பிளஸ் நாலு ஆக்சிஜன் ஸோ மொத்தம் ஏழு ஸோ அட்டாமிசிட்டி நம்பர் எவ்வளோ ஏழு ஸோ ஹெச் டூ எஸ் ஓ ஃபோரோட அட்டாமிசிட்டி வந்து ஏழு ஸோ இப்படி தான் வந்து அட்டாமிசிட்டி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் எலமெண்ட்டும் அதோட அட்டாமிசிட்டி பார்க்கலாம் ஸோ ஹெச்ஓட அட்டாமிசிட்டி வந்து டூ ஹீலியமோடது வந்து ஒன்று லித்தியமோடது ஒன்று நைட்ரஜனோடது டூ ஆக்சிஜனோடது டூ அப்புறம் எஃப்ஓடது டூ நெக்ஸ்ட் வந்து என்இயோடது ஒன் அப்புறம் சோடியமோடது ஒன்று பாஸ்பரஸோடது ஃபோரு சல்ஃபரோடது வந்து எயிட் ஸோ இப்போது ஹியூமன் பாடியில் என்னென்ன
ஆக்சிஜனும் வந்து இருக்கு அண்ட் ஸ்மால் அமௌண்ட் வந்து ஆர்கனும் கார்பன் டை ஆக்சைடும் இருக்கு அதை விட கம்மியா நியான் ஈலியம் அண்ட் மீத்தேன் வந்து ஏர்ல வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு ஸோ அது எல்லாத்துலயுமே ஆக்ஸ் ஆக்சிஜனை வந்தா வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா பிரீத்திங் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்றோம் ஸோ அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு நம்மள லைஃப் சப்போர்ட் பண்ற ஒரு எலமெண்டா வந்து இருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ சாலிட் லிக்விட் கேஸ் அப்படின்றது தான் நம்ம வந்து மேட்டர்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் ஸோ இது வந்து இந்த சாலிட் லிக்விட் கேஸ் வந்து டெம்பரேச்சர் எஃபெக்ட்னால எப்படி எப்படி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து சாலிடு ஐஸ் கியூப்ஸ் இது வந்து லிக்விட் அதாவது வாட்டர் அண்ட் வந்து அது கேஸா அதை வந்து இது பண்ணா கேஸா வந்து மாறுறது ஸோ சாலிட்ல இருந்து லிக்விட் எப்படி போகுது லிக்விட்ல இருந்து கேஸ் அண்ட் கேஸ்ல இருந்து இது அப்படியே ரிவர்ஸ்லயும் வந்துட்டு என்ன என்ன ஆகுதுன்னு பாக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து சாலிட்ல இருந்து லிக்விட் பண்ணோம்னா என்ன பண்ணும் மெல்ட் பண்ணணும் அது மெல்டிங் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஃபியூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மினிமம் டெம்பரேச்சர் அட்விச் சாலிட் மெல்ட் பிகம் லிக்விட் அட் அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர் வந்து ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் இல்லைனா 273 செவன்டி த்ரீ கேள்வன் ஸோ ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ்ல தான் என்ன ஆகும்னா அந்த சாலிட் வந்து லிக்விடா வந்து மெல்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் கெல்வின்ல சொல்லும் ஒரு டூ செவன்டி த்ரீ கேள்வன் நெக்ஸ்ட் லிக்விட் வந்து கேஸா மாறணும்னா என்ன பண்ணணும் பாயில் பண்ணணும் இல்லைனா வேப்பரைஸ் பண்ணணும் இல்லைனா அதை எவாப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ பாயிலிங் அதாவது மினிமம் டெம்பரேச்சர் அட் விச் த லிக்விட் ஸ்டார்ட்ஸ் பாயிலிங் அட் தி அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர் வந்து ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் தான் வாட்டர் வந்து கேஷியஸாக மாறுறதுக்கான அந்த பாயிலிங் பாயிண்ட் அதை கெல்வின்ல சொல்லும் போது த்ரீ செவன்டி த்ரீ கெல்வின் சொல்லுவாங்க ஸோ எவாப்ரேஷன்னா என்னன்னா சேஞ்ச் ஆஃப் லிக்விட் இன் டு வேப்பர் அட் எனி டெம்பரேச்சர் பிலோ இட்ஸ் பாயிலிங் பாயிண்ட் அதோட பாயிலிங் பாயிண்டை விட கம்மியா அந்த லிக்விட் வந்து வேப்பரைஸ் ஆகுறது தான் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா எவாப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அடுத்து என்ன இப்போ சாலிட்ல இருந்து லிக்விட் பார்த்தாச்சு லிக்விட்ல இருந்து கேஸ் பார்த்தாச்சு அடுத்து கேஸ்ல இருந்து சாலிட் அப்படி ஆச்சுன்னா அது என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா டீபோசிஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ த ப்ராசஸ் பை விச் சப் ஃப்ரீசிங் ஏர் வாட்டர் வேப்பர் சேஞ்சஸ் டைரக்ட்லி டு ஐஸ் வித்வுட் ஃபர்ஸ்ட் பிகமிங் அ லிக்விட் ஸோ இந்த டீபோசிஷன் என்னன்னா அது ஒரு சப் ஃப்ரீசிங் ப்ராசஸ் அதனால என்ன ஆகுதுன்னா கேஸ் வந்து லிக்விட் ஃபார்முக்கு போகாமலே என்ன ஆயிடுதுன்னா நேரா வந்துட்டு சாலிடா வந்து மாறிடுதுன்னு சொல்றாங்க ஸோ அப்படி மாறிச்சுன்னா அது பேர் வந்து டீபோசிஷன் நெக்ஸ்ட் சாலிட் வந்து கேஸா ஸோ இந் இப்படி பார்த்தாச்சு ஸோ இப்போ வந்து இப்படி பார்க்க போறோம் சாலிட்ல இருந்து கேஸ் சாலிட்ல இருந்து கேஸுக்கு போறது பேர் வந்து சப்ளிமேஷன் ஸோ சப்ளிமேஷன்னா என்னன்னா It is a transition of substance directly from the solid to gas phase without passing through the intermediate liquid phase. So, liquid is going to go, gas is going to go, sublimation. And liquid is going to go, solid is going to go, then we say deposition. Next, gas is going to go, gas is going to go, then we say condensation. So, what do we say? It is a process by which the water vapor in the air is changed to liquid water. So, condensation process, what do we say? Gas is going to go, liquid is going to go. Now, last year, liquid is going to go, solid. So, what do we say? ஃப்ரீஸ் பண்ணணும் ஃப்ரீஸ் பண்ணுறது நம்ம என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா சாலிடிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ த டக்கர்ஸ் வேற டெம்பரேச்சர் ஆஃப் லிக்விட் இஸ் லோயர் பிலோ இட்ஸ் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் இதோட ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்லேருந்து அதோட டெம்பரேச்சரை கம்மி பண்ணும்போது அது என்ன ஆகுது ஃப்ரீஸ் ஆகி சாலிடிஃபை ஆகி அது என்ன தான் சாலிடாக வந்து மாறுது ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்துட்டு ஒரு ஒரு டெம்பரேச்சரில் சாலிட்லேருந்து லிக்விட் லிக்விட்லேருந்து கேஸ் திரும்பி கேஸ்லேருந்து லிக்விடு லிக்விட்லேருந்து சாலிட் அது மாதிரி வந்துட்டு எப்படி எப்படி ஒரு ஒரு டெம்பரேச்சரில் என்னென்ன டெம்பரேச்சரில் வந்து மாறுதுன்ற process வந்து இதுதான் ஸோ இதோட வந்து உங்களுக்கு எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் காம்பவுண்ட் டாபிக் வந்து ஓவர் ஆயிடுது ஸோ உங்களுக்கு மெட்டீரியல்ஸ் என்ன அதை டீட்டெயில்ஸ் எதாவது வேணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸை செக் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மேரா கமெண்ட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்